मैथ्स क्लास विद मी सारिका ऑन मैथ्स कुकिंग एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर फ्रॉम एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट थ्री तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है जल्दी से देखते हैं अ गार्डनर वॉन्ट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डनर गार्डन ठीक है एक गार्डनर है माली है उसका उसके पास क्या है सर्कुलर गार्डन मतलब गोल गार्डन है और उस गार्डन का जो डायमीटर है चलो यहाँ ना ड्राइंग भी बनाते चलते हैं क्या कहना है एक गार्डन है जिसकी शेप है सर्कल ठीक है सर्कुलर गार्डन होता है अब वो कह रहे हैं उसका डायमीटर सर्कुलर गार्डन का डायमीटर यानी कि यहाँ से सर्कम से सर्कम तक जो डी है वो है हमारे पास ट्वेंटी मीटर ठीक है आगे क्या कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द रोक ही वॉन्ट टू परचेज उसको क्या करना है उसको फेंसिंग करनी है ठीक है फेंसिंग का मतलब क्या होता है आपको पता है कि जैसे खेत होता है उसके चारों तरफ हमें लगाना होता है जैसे हम पेड़ से लगा देते हैं तार लगा देते हैं तो इसी तरह से जो सर्कुलर गार्डन है इसकी फेंसिंग करनी है ये फेंसिंग हो गई तो उसके लिए उसको क्या चाहिए उसको रोक चाहिए ठीक है तो वो कह रहे हैं वो कितनी रोक खरीदे जो वो फेंसिंग कर पाए तो ये जो फेंसिंग है रोक ही वॉन्ट्स टू नीट परचेज कितनी रोक को खरीदेगा इफ ही मेक्स टू राउंड अगर उस रोक से उसको दो चक्कर लगाने पड़े इसके दो बार उसको ऐसे करके क्या करना पड़े फेंसिंग करनी पड़े उस रोक से तो वो कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोक रोक की कॉस्ट भी निकालनी है इफ इट्स कॉस्ट इज फोर पर मीटर स्क्वायर फोर रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से वो क्या कह रहे हैं कि आप इसकी क्या निकालिए कॉस्ट भी निकालिए तो यहाँ मुझे क्या निकालना है सबसे पहले अगर मैं बाहर आउटर में कुछ काम कर रही हूँ आउटर में मेरा कुछ निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए सरकम फ्रेंड्स ठीक है तो सरकम फ्रेंड्स के लिए मुझे क्या चाहिए होता है आर चाहिए होता है ठीक है आर कहाँ से निकल जाएगा बी से निकल जाएगा और हमें क्या निकालना है हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ रोक हमें कॉस्ट निकालनी है ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है तो जल्दी से देखते हैं कि कैसे इसको करना है ठीक है तो हमें पहले जो गिवन होता है हमने वो देखना है तो हमें गिवन है डी डी इज डाया मीटर दिस इज ट्वेंटी वन मीटर आई थिंक नो दैट डाया मीटर इज द टू टाइम्स ऑफ रेडियस यानी जो रेडियस हम निकालने वाले हैं ना वो कहाँ से आएगा डायामीटर में से आएगा अगर इस डायामीटर को हाफ कर दू तो मुझे क्या मिल जाएगा रेडियस मिल जाएगा ठीक है तो इसके लिए फॉर्मूला मेरे पास होता है आर इक्वल्स टू डी बाई टू ठीक है आधा कर दिया मैंने इसको तो ये मेरे पास आ जाएगा ट्वेंटी वन बाई टू मीटर इसको यही छोड़ देते कटिंग नहीं करते ठीक है बताऊंगी क्यों नहीं कटिंग करते आप कटिंग नहीं कर सकते लेकिन अब जब हम क्वेश्चन के अंदर इसको डालेंगे ना तो ईजी बनेगा तो यहाँ मैं पहले सरकम फ्रेंस निकाल देते हैं सरकम फ्रेंस का फॉर्मूला है टू पाई आर ठीक है अब यहाँ से टू मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू इसने दी है ट्वेंटी टू बाई सेवन ही लेनी है ठीक है और आर अभी हमने निकालना है आर ट्वेंटी वन बाय टू ठीक है अब देखो यहाँ से टू से टू कैंसिल हो जाएगा और सेवन से ट्वेंटी वन आ जाएगा कट जाएगा तो ये आ जाएगा थ्री तो मेरे पास जो न्यूमिनेटर में है ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई बाय थ्री और ये आंसर आएगा सिक्सटी सिक्स मीटर यानी कि जो सर्कम फ्रेंस आया है वो आया है सिक्सटी सिक्स मीटर यानी जो उसका सर्कुलर गार्डन है ना उसकी जो टोटल लेंथ है वो है सिक्सटी सिक्स मीटर अब गार्डन की लेंथ तो मुझे पता चल गई लेकिन अब मुझे क्या निकालना है क्रॉस निकालना है ये था मेरा फर्स्ट पार्ट ठीक है अभी सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है क्रॉस तो यहाँ देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ अभी उसने कॉस्ट निकालने से पहले उसने बोला है कि दो राउंड लगाने हैं उसके तो दो राउंड के लिए यहाँ लिखते हैं फॉर वन राउंड ठीक है क्या फॉर वन राउंड तो ये आ जाएगा 66 मीटर और फॉर टू राउंड्स टू राउंड्स के लिए क्या हो जाएगा यानी 66 सिक्स मल्टीप्लाई बाई टू तो इसका आंसर जो है वो आएगा आपके पास सेकंड पार्ट में डाल देते हैं तो ये आ जाएगा टू मल्टीप्लाई बाई सिक्सटी सिक्स दैट इज वन हंड्रेड थर्टी टू मीटर तो ये आ जाएगा आपके पास टू राउंड्स के लिए जो रिक्वायर्ड है रेट की तो ये आ जाएगा थर्टी टू मीटर वन हंड्रेड थर्टी टू मीटर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड पार्ट कॉस्ट निकालिए कॉस्ट ऑफ रो तो यहाँ आ जाएगी कॉस्ट ऑफ रो 
four, one, four, one meter. तो one meter के लिए हमारे पास यहाँ देखो कितना है four rupees. तो यहाँ आ जाएगा rupees four. यहाँ से हमारे पास C निकालना है, ठीक है? अब हमें किसकी निकालनी है one hundred thirty two meter की. तो यहाँ से आ जाएगा cost of row for 132 meter तो यह आ जाएगा रुपीस 4 multiply by 132 multiply कर देंगे 4 3 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 1 4 4 1 जा 4 and 5 528 रुपीस तो यह cost आई है रूप की जब मैं इसको 2 times fencing करूँगी अपने circular garden की तो मुझे कितनी cost देनी पड़ेगी 520 Okay, let's come on the question number 5. Question number 5 is that from a circular sheet of a radius 4 cm. A circular sheet is, what is circular sheet? This is my circle circular sheet. And the radius of this radius is 4 cm. Now, the circle of radius 3 cm. इस 4 सेंटीमीटर के जो सर्कुलर पीस है इसमें से 3 सेंटीमीटर का सर्कल उसने निकाल दिया है तो यहां से मैं अगर 3 सेंटीमीटर का सर्कल यहां से रिमूव कर दूं ये मेरा 3 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया ये मैंने क्या करा रिमूव कर दिया निकाल दिया तो कहते फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट जो बाकी का क्या बचा अब मेरे पास ये बचा ठीक है ये जो एरिया है जो शेडेड पोर्शन है ये बचा है ये कह रहे ये बताओ कि ये कितना है ठीक है आप याद करो कि जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास अगर ऐसी फिगर है कि एक शीट के अंदर दूसरी शीट है या कोई भी शेप है तो उसमें क्या करते हैं उसमें हमारे पास जो भी एरियाज होते हैं उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं और उनको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं तो यहां मेरे पास दो है पहला मेरे पास ये सर्कल है दिस इज सर्कल 1 और ये है मेरे पास सर्कल 2 तो यहां क्या करेंगे सी जो सर्कल 1 है उसका भी एरिया निकाल लेते हैं सर्कल जो 2 है उसका भी एरिया निकाल लेते हैं ठीक है तो यहां देखते हैं जल्दी से सॉल्यूशन कैसे करना ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन बस थोड़ा सा जो हमारी स्टेटमेंट है ना उसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर और अपने जो भी हमारी पहले तो कोशिश ये करेंगे कि हमें फिगर बनाने आ जाती है अगर जैसे हमारी फिगर बन जाती है आप जो भी गिवन है उसको निकाल लीजिए और उसके बाद अपना सॉल्व कर लीजिए वेरी इजी उससे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाता है तो यहां मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया अब मैं अपने जो निकाल रही हूं मेरे पास जो गिवन है वो तो पहला है मेरे पास c1 सॉरी c1 क्या है मेरे पास सर्कुलर शीट है ना तो उसको मैंने c1 सर्कुलर शीट सर्कुलर शीट और यहां मैं इसको डिनोट कर रही हूं c1 से दिस इज ये है मेरे पास और इसके लिए इसके लिए फॉर यहां से फॉर लगा लेते हैं तो यहां मेरे पास है रेडियस इसको r से डिनोट कर देते हैं कैपिटल r से दिस इज 4 सेंटीमीटर ठीक है तो इसके लिए एरिया बन जाएगा मेरे पास पाई r स्क्वायर ठीक है अब फॉर सर्कुलर शीट c2 ठीक है सेकंड वाले के लिए देख लेते हैं तो इसके लिए हम स्मॉल r ले लेते हैं दिस इज 3 सेंटीमीटर और इसका एरिया बन जाएगा मेरे पास पाई r स्क्वायर अब मैंने आपको बोला कि दोनों जो हमारे पास हैं उनके एरिया निकाल के उसको माइनस कर देते हैं तो अभी हम डायरेक्ट करेंगे फार्मूला देखते हैं पहले सॉल्व या तो आप पहले ही इसमें वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करके माइनस कर सकते हैं या पहले फार्मूला ही सॉल्व कर लेते हैं ना ये ज्यादा इजी होता है तो यहां से एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ यहां से लिखते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट तो ये आ जाएगा मेरे पास a इक्वल टू इसको हम मान लेते हैं a1 और ये आ जाएगा a2 तो ये आ जाएगा आपके पास a1 माइनस a2 ठीक है यहां था मेरे पास पाई r स्क्वायर और यहां था मेरे पास पाई r स्क्वायर तो यहां से देखो पाई कॉमन आ जाएगा तो पाई कॉमन ले लिया और अंदर बच जाएगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ये आपका फार्मूला जो है ये फार्मूला आपका आगे भी काम करेगा अगर कभी इस तरह की कोई और प्रॉब्लम आती है तो आपने डायरेक्ट झट से आपने देखना कि सर्कल के अंदर सर्कल और रिमेनिंग पोर्शन पूछ रहा है तो मुझे यहां ये लेना है ठीक है अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं 
आई की वैल्यू मेरे को गिवन है थ्री पॉइंट वन फोर और आर जो है पहला वाला है आर स्क्वायर दिस इज फोर स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर ठीक है तो ये मेरे पास आ गया यहाँ से वैल्यू को सॉल्व कर देते हैं थ्री पॉइंट वन फोर और सिक्सटी माइनस नाइन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन एंड थ्री का स्क्वायर नाइन तो ये आ जाएगा थ्री पॉइंट वन फोर माइनस कर लेते हैं दिस इज सेवन और मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या आता है मेरे पास सेवन फोर जब ट्वेंटी एट कैरी टू दिस इज नाइन डेसिमल एंड ट्वेंटी वन तो एरिया क्या आया मेरे पास ट्वेंटी वन पॉइंट नाइन एट और यूनिट्स जो है वो सेंटीमीटर के अंदर चलती है तो ये मेरा आंसर बनेगा एरिया इज एट एरिया इक्वल्स टू ट्वेंटी वन पॉइंट नाइन एट सेंटीमीटर ओके लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स इज दैट सामिया वॉन्ट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डाया मीटर वन पॉइंट फाइव मीटर जो सामिया है उसको एक तो उसके पास एक सर्कुलर टेबल कवर है ये सर्कुलर टेबल है उसके पास और इसका कवर है उसके पास और वो चाहती है कि उसके जो कवर है ना उस पर वो लेस लगाए ठीक है इस तरह की कुछ उसको लेस लगानी है अपने कवर पर और क्या कह रही है उसका जो डायामीटर है टेबल का जो डायामीटर है दिस इज 1.5 पॉइंट मीटर तो ये डी जो है वो 1.5 पॉइंट मीटर का है और फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड हम वो कह रहे कि बताओ कि उसको कितनी लेस की जरूरत पड़ेगी अपने टेबल कवर के चारों तरफ लगाने के लिए एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट कॉस्ट भी बतानी है लेस की और वो कह रहे हैं अगर वन मीटर अगर लेस आप परचेज करते हो तो उसके लिए आपको फिफ्टीन रुपीज देने पड़ेंगे तो आप बताइए कि जब आप टोटल लेस खरीदेंगे या लगाएंगे तो उसमें कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी वेरी इजी समझने की जरूरत है लेस लगानी है चारों तरफ लगानी है तो क्या निकालना पड़ेगा सरकम निकालना पड़ेगा बिल्कुल सी निकालना है और उसके लिए टू पाई आर की जरूरत होती है और आर तो मेरे पास है नहीं इसलिए मैं क्या यूज करूंगी डी ठीक है सोल्यूशन करते हैं जल्दी से ठीक तो यहाँ मेरे पास मेरे को सर्कुलर टेबल है और क्लॉथ टेबल कवर है और उसके लिए मेरे पास उन्होंने क्या दिया है मेरे को डी गिवन है डी इज वन पॉइंट फाइव मीटर अगेन डायमीटर गिवन है तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है तो डी आर इक्वल्स टू डी बाई टू यानी वन पॉइंट फाइव बाई टू मीटर इसको ऐसे ही रहने देते हैं या तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं ठीक है मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया यहाँ से अब मैं सी निकालूंगी सी इज इक्वल टू मेरे पास होता है टू बाई आर तो सी इक्वल टू टू मल्टीप्लाई आर पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर गिवन है मुझे और आर हम यहाँ से इसको लेंगे दिस इज वन पॉइंट फाइव अपॉन टू देखो टू से टू कैंसिल हो गया ठीक है इसीलिए हमने उसको चेहरा लिखा तो सी इजल टू थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई वन पॉइंट फाइव इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं थ्री पॉइंट वन फोर और वन पॉइंट फाइव को तो ये आ जाएगा फाइव फोर जो ट्वेंटी सेवन और फिफ्टीन दैट इज फोर वन थ्री यानी जीरो वन सिक्स सेवन और दिस इज फोर और वन टू थ्री वन टू वन टू थ्री यानी ये आ जाएगा मेरे पास फोर पॉइंट सेवन वन जीरो और ये मानी जी चलिए मीटर में तो ये आ गया मेरे पास आंसर यानी कि मुझे कितनी लेस की रिक्वायरमेंट है मुझे है फोर पॉइंट सेवन वन जीरो मीटर की रिक्वायरमेंट आएगी जब मैं अपना टेबल कवर के ऊपर लेस लगाऊंगी ठीक है अब ये तो होगी लेस की बात यहाँ से हम निकालेंगे कॉस्ट कॉस्ट ऑफ लेस फॉर वन मीटर तो वन मीटर की कॉस्ट है रुपीज फिफ्टीन सो कॉस्ट ऑफ लेस फॉर कितने मीटर फोर पॉइंट सेवन वन जीरो मीटर यहां से आ जाएगा रुपीज फिफ्टीन मल्टीप्लाई फोर पॉइंट सेवन वन जीरो मल्टीप्लाई कर देते हैं फिफ्टीन से इसको तो ये आ जाएगा मेरे पास जीरो फाइव थर्टी फाइव कैरी टी ट्वेंटी थ्री और ये आ जाएगा जीरो वन सेवन फोर तो जीरो फाइव सिक्स और ये आ जाएगा टेन और दिस इज सेवन वन टू थ्री 
वन टू थ्री तो ये आ जाएगा मेरे पास आई भी आपकी कॉस्ट आएगी सेवेंटी पॉइंट सिक्स फाइव जीरो रुपीज और ये आ गई आपकी कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ लेस दिस इज सेवेंटी पॉइंट सिक्स फाइव जीरो